கரசேவ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சுட சுட சாப்பிட்றாங்க அது ஆமா உண்மையவே கடல் உலக வந்து நன்றி சொல்லணும் இது சந்தோஷம் சந்தோஷம் ஏன் கேடினா இதுமா ஃப்ரெஷ்ஷா ரெடி பண்ண உடனே சூட பொருள் கை கொடுதுனா அது நான் வந்து குடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒண்ணுமா நல்லா இருந்து சரி நல்லா இல்லையா வணக்கம் நான் உங்க சத்தினா வெல்கம் பேக் டு சத்தினாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஊருக்கு வந்தா திருச்சில இருக்கும் திருச்சில எங்க பாத்தீனா பாலக்காரை பாலக்காரை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏரியா அது இங்க பாத்தீனா மணி மிட்டாய் கடைசில ஒரு கடை இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 75 வருஷம் பழமையான கடை எங்க ஐயா 1982 ல ஆரம்பிச்சது அது என்னைக்கு அந்த அவர் சொல்லி கொடுத்தாரோ அதே பிரகாரம் நாங்க பாரம்பரியத்தை பல பாரம்பரியம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இந்த ருஜியும் மாறாது இங்கே வந்து இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா இந்த தீபாவளிக்கு எல்லோரும் வீட்டில் பலகாரம் பண்ணுவோம்ல ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு நாலு பொருளை வச்சு ஒரு அருமையான ஒரு சேவரி பண்ணணும் இந்த காரா சேவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் காரா சேவில் அந்த மிளகு கலக்கிறதுலேருந்து ஜீரகம் கலக்கிறதுலேருந்து இந்த பெருங்காயம் கலக்கிறதுலேருந்து உப்பு போடுறதுலேருந்து எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் மாவில் கலந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் செஞ்சால் தான் அவங்களுக்கு அதோடைய அதோடைய தன்மை மாறாமல் நிறம் மாறாமல் சுவையாக இருக்கும் அதே மாதிரி புளி பிணைஞ்ச கையோடு ஆயிலில் உடனே புளிஞ்சிடணும் புளிஞ்சாதான் அதோடைய இது ருஜியாக இருக்குது சாப்பிட்றது காரா சேவு ப்ராப்பராக அந்த ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுற அந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம வீட்டில் இருக்க இந்த நாலு நாலுலேருந்து அஞ்சு பொருள் வச்சு ஈஸியாக அந்த காரா சேவி எப்படி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி நம்ம சொல்லி தரப்பாங்க ஐயா கே எஸ் பாலன் அவரை பற்றி உங்கள் எல்லாருமே தெரியும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த காலத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து அந்த மு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பொருள்லாம் வச்சு விற்கிறாரு ரொம்ப பெரிய ஷாப்பாக இல்லாமல் தான் ஆனால் நல்லா தரமான ஒரு பொருள் தரணும் அன்னைக்கு நான் செய்கிற பொருளை வந்து அன்றைக்கே எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு டெய்லி செஞ்சு டெய்லி விற்கிறாங்க ஸோ அவர் தான் மீட் பண்ண போகிறோம் வாங்க ஐயா போய் மீட் பண்ணி இந்த ரெசிபி கிடைஞ்சிக்கலாம் இந்த தீபாவளிக்கு செம்மா வேட்டை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வாங்க மிளகு காரம் சேவுங்க சார் பூண்டு காரா சேவு ஓம காரா சேவு இது மூணு தான் எல்லா இடத்துலையும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம அந்த காலத்துலேருந்து மிளகு தான் போடுறோம் ஓகே மிளகு காரா சேவு தான் இதில் வந்து கொஞ்சம் தூளாகவும் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாகவும் அரைச்சி போட்டால் பல்லில் படுறதுக்கு அந்த கெட்டி இருக்காது இருக்குங்க தூளும் போடலாம் ஆனால் ஜாஸ்தியும் போட்டுறக்கூடாதுங்க எது மிளகு ஓகே ஜாஸ்தி போட்டிங்கன்னா கருப்படிக்கும் ஓகே லைட்டு கசப்பு கொடுக்கும் அது அளவோடு போட்டுக்கணும் மிளகு அப்போது நம்ம வந்து இப்போ எத்தனை கிலோ பண்ணுற மாதிரி இப்போதைக்கு வந்து நம்ம வந்து கடலை மாவு ஒரு கிலோ அரிசி மாவு ஒரு கிலோங்க சரி ஓகே இதை போடுறோம் போட்டு இந்த மிளகுங்க மிளகு வந்து ஒரு கிலோவுக்கு ஐம்பது கிராம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம போடுறது அந்த ஐம்பது கிராம் இந்த ரெண்டு கிலோவுக்கும் சேர்த்து சரி ஓகே அதில் அதாவது அரிசி மாவும் கடலை மாவும் ரெண்டு கிலோ ரெண்டு ஐம்பது கிராம் ஐம்பது கிராமுங்க சரி ஓகே ஐம்பது கிராம் அதை கொஞ்சம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கணும் அதில் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கணுங்க ஓகே இப்போ இந்த காரத்தாரமைக்கு வந்து மிளகு போடுறோம் ஆமாம் சீரகம் போடுறதுக்கு ஜீரகம் வந்து செரிக்கிறதுக்கு ஏன்னா கடலை மாவு வர்றதுனால செருமானது மைக்கு வேணும் ஓகே அப்போ நம்ம பேசிட்டு பண்ணலாமா ஆ செய்யலாம் சார் அப்போ என்ன தேவையான சொல்கிறீங்களா ஆ சரிங்க சார் ஒரு கிலோ கடல மாவுங்க ஒரு கிலோ அரிசி மாவு மிளகு ஐம்பது கிராம் ஜீரகம் இருபத்தஞ்சி கிராம் ஆமாம் தேவையான உப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் பெருங்காயம் நம்ம வந்து தேவையான அளவு இருக்கிறதுக்கு என்னை ஊற்றிக்கணுங்க இப்போ தேவையான புக்கு சொல்லிட்டீங்க ஆமாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கடலை மாவும் அரிசி மாவும் கலந்துக்கணும் கிடாயில் ஆ சரி ஓகே கலந்துக்கிட்டு குழி பண்ணிக்கிட்டு இந்த தேவையான அளவுலாம் முதல் தண்ணியை ஊற்றி அந்த பெருங்காய் தண்ணியை ஊற்றி அதில் எல்லாம் கலந்து கையில் அடித்து விடணும் சரி அதுக்கப்புறம் தான் மிக்சிங் சரி அப்போ என்னங்க கடலை மாவு இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கிட்டு போட்டால் தான் அந்த ருஜி கிடைக்கும் இப்போ அரிசி மாவு வரும் இல்லை சரி ஓகே இந்த அரிசி மாவும் நீங்கள் அரிசி வாங்கி அரைச்சா தான் அந்த இது தெளிவு கிடைக்குங்க ஓகே நீங்கள் கடையில் இருக்க அரிசி மாவு போட்டிங்கன்னா எல்லாம் செவந்து போயிடும் புரியும் ஆமாங்க அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் செவந்து அவங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்னு தெரியலிங்க சார் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து கடையில் கிடைக்கிது ரேஷன் கடையில் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல ரேஷன் கடையில் வாங்கி அந்த அரிசியும் நல்லா இருக்கணுங்க ஆ ஓகே நல்லா இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் முறுக்கு அதுமாதிரி போட்டுப்போம் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உண்மை ஒரு சமையல் சொல்லும் போது அதுக்கு பின்னாடி யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள்லாம் வந்து அதெல்லாம் தரமாக இருந்தால் தான் அது நல்லா அருமையாக இருக்குங்க சார் இது
அதான் உப்புங்க சார் நாங்க உப்பு வீட்டில் பண்ணும்போது வேற இந்த அளந்து போறதுன்னா பொதுவான மக்கள் எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்றாங்க உண்மையான ஒருத்தருக்கு வந்து காரம் கூட ஒருத்தருக்கு காரம் கம்பி இன்னைக்கு அது சொல்ல முடியாது ரெண்டுங்க ஓகே மூணுங்க மூணு சரி ஓகே நன்றி இதுக்கப்புறம் இது ஜீரகம் முழு சீரகம் போட்டுருக்கோம் முழு சீரகங்க இதோட இதோட மிளகு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு மிளகு தூள் போடுறோமா ஆமாங்க இது தூள் ஆக்குனது மிளகுங்க ஓகே நூறு கிராமில் இருபது கிராம் தூள் ஆ சரி ஓகே அதை இடித்ததில் வந்து எண்பது கிராம் ஓகே அதாவது எண்பது சதவீதம் வந்து இடித்த இடித்தது வேணுங்க எல்லாத்தையும் போட்டுருமா எல்லாத்தையும் போடலாங்க சரி ஓகே நான் இதுக்கப்புறம் இது கை வச்சு அழிக்கணும் சார் ஆ சரி ஓகே உப்பும் எல்லாம் கரையணுங்க ஆ சரி கரைஞ்சிக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதை பெருங்க அதை என்ன கொடுங்க இந்த சமையலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எப்படி வேணால் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த சமையலை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணால் எல்லாமே சூப்பராக பண்ண முடியும் நான் இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த மூணு நாலு விஷயத்தில் நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன் ஏன் கிட்ட சொன்ன விஷயத்தையும் சொல்கிறது என்னங்க இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ரைட் இல்லையா ஒன்று வந்து சமையல் சொல்ல வந்து அதுக்கு ஒரு கலை கலை அந்த கலையே புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து அந்த அவங்கவுங்களுடைய பக்குவம் வந்து கைக்கு ஈஸியாக வரும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அதுக்கு தூக்கி தான் போடுவாங்க ஆனால் அது போய் கரெக்டாக உட்காந்து புரியுது புரியுது அதிலே ஊறணும் ஆ அதே தான் அதே தான் மாவை மிக்ஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா பெருஞ்சாயத்தோட வாசம் நல்லா வருது ஆமாங்க அதான் முக்கியங்க பெருஞ்சாயத்தோட வாசம் நல்லா வருது நம்ம இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க சரி ஓகே ஃபஸ்ட் எப்படி இப்படி தான் மிக்ஸ் பண்ணுமா ஆமாங்க சார் உதிரி உதிரியா ஆமாம் இப்படி உதிரியாக இது பண்ணிக்கிட்டா தான் எப்படி உதிரியாக மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கலக்கணுங்க மாவில் ஓகே இப்போ போட்டு உடனே போட்டு தனியாக ஊற்றி கிடஞ்சிடலாம் ஒரு இடத்துல போய் நிற்கும் இடத்துல நிற்காது ஓகே இப்போ ஆயில் ஊற்றணுங்க சார் ஓகே ஸோ இப்போ இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுறது ஆயில் ஊற்றுறோம் ஆமாங்க இப்போ இந்த ஆயில் ஊற்றுற சொல்லி சொல்லுங்களே ஆயில் ஊற்றுறதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் ஆயில் ஊற்றுறோம் ஆயில் ஊற்றுனா தான் அந்த மறுமுறுப்பு கிடைக்கும் சரி ஓகே இந்தாங்க ஆயிலே அப்படியே ஊற்றுங்க சார் இந்த மாதிரி இப்போ வந்து இந்த ஊற்றுங்க சார் ஒரு கிலோ கடல மாவு ஒரு கிலோ அரிசி மாவுக்கு இப்போ இந்த எண்ணெய் வந்து எந்த அளவு ஊற்றுறோம் நானூறு கிராம் நானூறு கிராம் நானூறு எம்எல் அது நானூறு எம்எல் சரி ஓகே ஊற்றலாமா ஆ ஊற்றலாங்க சார் அப்படியே ஊற்றுங்க சார் ஆரம்பிச்சிட்டோம் <laughs> 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 நாங்கள் ஏற்கனவே ரன் பண்ணியிருந்தோம் பண்ணும்போது இந்த டிஷன் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்தீங்க நல்லா இருக்குது வாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷங்க சார் இது மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சி வராதுங்க சார் கண்டிப்பாக சந்தோஷம் அது அருமையான இருக்குது அதுக்கு வந்து முக்கியம் வந்து இந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் ஆ ரைட்டுங்க தெரியாதவங்க கற்றுக்கலாம் சார் இதில் ரொம்ப அனுபவப்பட்ட என்னை விட அனுபவப்பட்டவங்களும் இருக்காங்க சார் புரியுது ஆமாம் அவங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்குது சார் ஓகே சொல்லித்தரணும் புரியுது தண்ணி கொடுங்க சார் சரி ஓகே நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறோம் ஆ பரவாயில்ல இதோட கெட்டியாக கூடாது இப்போ ஆயில் சுட வைக்கணும் ஆ சரி ஓகே ஆயில் சுட வை முத வந்து ஆயிலே ஏற்றிடணுங்க சார் அப்படியா ஆமாம் ஆயிலை ஏற்றிக்கிட்டு தான் அதை வந்து லைட்டாக வச்சுக்கிட்டு இதை பிணையணும் சரி ஏன் அப்படி அப்போ தான் புழு பேறாதுங்க ஏன்னா கள்ளமா ஆ ரைட் ரைட் இது கள்ளமாக சேர்றதுனால வெறும் அரிசிமான பயம் இல்லை 
இப்போ இது கலம சேர்றதுனால நம்ம உடனே செஞ்சாகணும் செப்புரி அதாவது முக்கியமான விஷயம் சில பேர் இடத்துல வந்து இந்த மாபுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பலகாரத்துக்கு பண்ணும்போது உடனே வந்து ஊற வச்சு அரைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் அதே தான் அதே தாங்க சார் கலமா புளிப்பு தன்மை அதிகமாகிடுச்சுன்னா டெஃபினட்டாக வேணா அது கலர் மாற சொல்லுவாங்க கலர் மாறி செவந்துருங்க கருப்பா உண்டு உண்டு ஆகுமா வந்துடும் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா தாராளங்க சார் சரி எண்ணெய் கடலாம் மாற்றியாச்சு ஆமாம் செட்டப் மாற்றியாச்சு எல்லாம் மறந்துடுச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இப்போ மாவு போட்டு வச்சுக்கலாம் போட்டுலாமா போட்டு வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் புளிங்களா இதெல்லாம் இதெல்லாம் புளிங்க பார்த்தீங்க சரி ஓகே ஒரு <laughs> 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 அவர் அவர் வந்து எழுந்து பிழிகிறாரு நான் வந்து உட்காந்துருக்கேன் தப்பாக இருக்காதேன் என் கிட்டே போனால் என் தலை விட்டுட்டோம் அதனால் வந்து ஐயா கூட வந்து வெளியே பார்க்குறேன் ஆமாங்க சார் அப்படியே முறுக்கு சுற்றி சுற்றி விடுறீங்க ஆமாங்க அவ்வளோதான் இப்போ திரி போடணுமா ஆமாங்க நான் போடவா நான் போடலாங்க சார் உடனே பிள்ளைய தேவையில்லை அதை இப்போ வேக்காடு கொடுத்துக்கணும் சார் ஆ சரி ஆமாம் ஸோ ஒரு ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம வந்து புழிஞ்சு முடிச்ச பிறகு அந்த அச்சை வந்து உள்ளே இருக்க தட்டி தண்ணியில் கழுவுனாங்க ஓகே அப்போ தான் கழுவுனாதான் இந்த மிளகெல்லாம் போய் அடைக்காமல் இருக்கும் இல்லை பாருங்கள் சார் ஆ சூப்பர் நல்ல கலர் மாறி வருது கலர் மாறி வருதுங்க வேக்காடு சரியாக இருக்கு அச்சா எடுத்துக்கலாம் சார் இப்போ உடைய ஆரம்பிக்குது உடைய நம்ம இன்னுமே உடைச்சிட்டாங்கன்னா அப்படின்னா தூள் ஆகிடும் ஓகே சார் இப்போ கையிலே நீங்கள் உடைச்சிடலாம் இதுதான் கலருங்க சார் ஓகே ஃபைன் தாராளமா <laughs> <laughs> நான் நிறைய ஊரை ட்ராவல் பண்ணுறேன் சரி ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணுறேன் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கும் போது எனக்கு சில விஷயம் தெரியாமல் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் சொல்லும் போது நான் கற்றுக்கிறது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் 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 நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ டெஃபினட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சேவ் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்தீங்கன்னா மேலே வந்து அந்த க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிளகோட அந்த தன்மை இந்த காரத்தன்மை அருமையாக இருக்கும் நல்லா இருக்குது இன்னொன்று ரொம்ப காரம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நல்லா இருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் வெரி நைஸ் ரொம்ப நன்றி எனக்கு ஃபோன் நம்பர் தரீங்களா திருச்சியிலேருந்து மணிமுட்டாயிலேருந்து பேசுகிறேன் நீங்கள் கே எஸ் பாலன் தீபாவளியை அமோகமாக கொண்டாடுங்க சிறப்பாக செய்யுங்க சிவிட்டு காரம் எல்லாமே வாங்கி எல்லாம் சா இது பண்ணுங்க எல்லாம் எங்கெங்கே இது இப்போ செய்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல வாங்கி சாப்பிடுங்க எங்கள் கடை மணிக்கு மிட்டாய் கடை நீங்கள் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடியே சொன்னீங்கன்னா எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி தந்துடுறேன் என் ஃபோன் நம்பர் சொல்கிறேன் தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பதுங்க தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் தீபாவளிக்கு நிறைய பலகாரங்கள் நீங்கள் வீட்டில் எப்பவுமே முறுக்கு அதிரசம் தட்டை இதுதான் பண்ணுவீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி பலகாரங்களும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணலாம் இதில் வந்து டெக்னிக்கலாக சொல்கிற விஷயங்களை உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஷேர் பண்ணி சொல்லித்தராரு என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முக்கியம் உங்கள் வீட்டில் வேறு எதாவது ஃபங்க்ஷன் வருது பல்காக வேறு யாருக்கும் கொடுக்குன்னா டெஃபினட்டாக கால் பண்ணுங்கள் இவங்க பண்ணி தருவாங்க நல்ல தரமாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் இது ஜனங்களுக்கு போய் நான் தீபாவளிக்கு இப்போ நல்லபடியாக சேர்ந்து அவங்களும் அதை மகிழ்ச்சியாக இது பண்ண கொண்டாடுறாங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எல்லாம் உங்களோட பிளெஸிங் எல்லாருக்கும் தேவைப்படும் சந்தோஷம் தேங்க் யூ ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி எல்லாம் பிடிச்சி கிடைக்கிறேன் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஏ பாக்கி டேக்க